today is December 29, 2019 and welcome back to my channel. This is Jane's Diary and for today's video guys, um, naisipan kong i-video yung 5 facts about me. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano ba yung 5 facts about me. So guys, mag start na tayo. So ngayon guys, inilista ko siya kasi baka makalimutan ko. Pero lima lang yun ah. Pero baka makalimutan ko kasi siya. So, start na tayo. Number one is, ilang minutes ako nakakarating sa isang lugar? Ilang minuto ba ako nakakarating sa isang lugar? Siguro guys, sa sobrang bilis ko maglakad, nakaka ilang minutes? Siguro two minutes. Two minutes, three. Ganoon mapakabilis. Kasi guys, paano ko nasabing mabilis ako maglakad? And mabilis din ako magsalita. And then... Pumunta kasi ako ng, so umuwi na ako, galing akong uh, Saudi, pa, pa na ako ng, uh, naka-uwi na ako ng Pilipinas. So umuwi ako sa Masbate. One time, um, ano yun, hapon yun, uh, naghahanap ako ng pang, ng pang merienda ng mga anak ko. And gusto kong bumili na ang saging. Ang gusto, kasi isip, ang gusto kong lutuin ng time na yun is turon. So kailangan ko ng sabah, saging na sabah. So naghanap ako. Ngayon, nakasalubong ko yung honey pie ko na nakamotor. Ay, na, ay yung susi ng bahay namin, and may dala akong susi. Eh hindi ko naisip na yung aming bintana, alam niyo sa probinsya, hindi pa kasi naayos yung bintana namin noong time na yon. So, ang bintana namin is yung nabubuksan na ano siya, uh, hard plex siya na nakaganoon lang. Tapos pwede mo siyang buksan at pwedeng pumasok sa loob ng bahay ang bata. So, hindi ko naisip. So, kasi naka, nakalisa sila. Naka, kasi nakamotor nga sila. Nakasulubong lang nila ako. Tapos kinausap lang nila ako. Sabi nga niya, saan daw ako at saan ako pupunta? Ano daw ang kailangan ko? Sabi ko, kailangan ko bumili ng sabah na saging. Kasi nga magluluto ako ng merienda ng mga, ng mga bata. So, nakalayo na sila. Naisip ko, ang susi na sa akin. Paano sila makakapasok sa bahay? Hindi ko naisip yung bintana. So, ang bilis kong maglakad. As in, pagrating ng honey pie ko dun sa bahay, sabi niya, oh, nandito ka na. Bakit nandito ka na? Ang bilis mo naman. Sabi ko, kasi, ang bilis kong maglakad. Kasi nga, gawa ng susi. Sabi niya, diba, pwede naman buksan nyo sa bintana. So, guys, parang naisip ko, unga pala, no? So, yung mga yun, yung uh, masasabi ko na napakabilis ko maglakad. And, and, and alam nyo ba, guys, sa mas bate, alam nyo ba yung uso kasi yung mga usap-usapan na may aswang, ganyan-ganyan. Sabi nila sa akin, so, sobra akong bilis maglakad kasi hindi naman ako tagaroon. Sabi, baka daw ba pagkamalan ako aswang? Sinabi ko yung sa nanay ko, guys. Kaya sabi yung nanay ko, Ano ka ba? Sabi mo sa kanila, ganyan lang talaga ako. Mabilis ako maglakad kasi masipag ako. O, di ba? Yun yung sabi ng nanay ko. Kasi mabilis daw ako maglakad kasi masipag daw ako. Kasi ganun yung nanay ko. Masipag siya. So, yun ang sabi ng nanay ko. So, yun guys, ha? Ang question number one. So, dito tayo sa question number two. Nakasali ka na ba sa isang reality show? Guys, um, yes, nakasali na ako. Uh, hindi naman ako natanggap. Pero... Guys, so totoo, alam, alam niyo ba, so totoo lang, uh, 22 years old ako nung time na yon And ako ay um, uh, nag-audition. Nag and sobrang haba, guys, ang pila na naranasan ko. And two days yun, guys, ha. Uh, unang punta ko, nahihiyang-hiya pa talaga ako. Pero pumila ako. Tapos, hindi ko tinuloy kasi parang nahihiya ako kasi ako lang mag-isa. Wala akong kasamang kaibigan. And then, kinabukasan. Talagang gusto ko, alam niyo ba, guys, uh, uh, minemorize ko pa. Yung kasi kailangan dun yung... Uh, yung talent. So, ang minem ang minemorize ko pang kanta is Closer You and I. Yun ang aking yun, no? Closer You and I ang kakanta. Halimbawa, sabi ko, pag ako itinanong kung ano yung talent ko, sabihin ko, kakanta ako ng Closer You and I. Yun ang aking minemorize. Kasi, nung time na yun, is kailang, uh, meron pa nun, uh, kumbaga, kumbaga, uso pa nun yung mga songbook. Meron ako nun, at yun ang minem minememorize ko. Kasi nga, uh, madali siyang kantahin, and, uh, Basta, kaya ko siyang kantahin. Yun. And sa, alam niyo ba guys kung saan ako nag-audition? Uh, sa PBB. Pero hindi ako natanggap. And nakita ko doon si Derek Lauren Jogi. And alam niyo ba guys, hindi kami pinakanta or hindi kami pinanon talent. Alam niyo ba ang sabi? Um... Uh, sabihin sa isang salita kung ano ang, paano mo madidescribe ang yung sarili. Alam, sinabi ko lang, simple. <laughs> Kasi naiya ako, tsaka, alam, yung puso ko kumakaba. So, yun yung ano ko naranasan ko. So, guys, uh, nakapag, uh, nakapag audition ako sa PBB at sobrang haba. Nung time na yun, guys, ang time na yun ay ang mga, ang mga na, ang mga nakuha or ang mga nasa TV nung time na yon si Namelay Cantibero sila yon yung time na yon yung time na yon yung time na nag-audition ako so hindi ako nakapasok pero na na-experience ko na mag-audition mag sa reality show so guys question number 3 Nakapanood ka na ba sa isang noon time show 
Yes, nakapanood na ako. Kasi one time guys, nagbo-board pa ako, dalaga pa ako nito, nagbo-board ako sa Santa Mesa, Manila, and nagbo-work ako nun sa SM Santa Mesa din. Um, meron ako mga ka-boardmate, and may kasama ako isang ka-boardmate, si Ate Yoli. Natatandaan ko pa yun si Ate Yoli. And pumila kami sa Wawawi, sa Wawawi. Ngayon, ang hirap pala sa Wawawi guys, or siguro ganun din sa iba, pero hindi ko kasi naranasan sa iba, kasi natry ko lang sa Wawawi, kasi gusto ko, alam niya ba, usong-usong ba yung hep-hep hooray na mga, na mga games, sabi ko, eh di ba nananalo sila doon, gusto ko makapasok doon, gusto kong, uh, gusto kong matry kung ano yung itsura ng studio, anong gusto kong makara, ma, matry kung paano makapasok doon, and napakahirap pala guys. Alam niyo ba, ang aga namin pumunta, 3 a.m., Nang madaling araw, nandun na kami. Nakapila na kami. And binigyan kami ng number. Ang number ko, ay ko, nakalimutan ko na guys. Sobrang tagal na kasi nun. And yung palang number na yun, bubunutin ulit. Eh, parang kumbaga, kumbaga binubola siya. Tapos kung sino yung mabubunot, yun yung makakapaso. At talagang sinuwerte naman ako at uh, nakapasok ako doon sa Wawawi. Pero yung friend ko, si Ate Yoli, hindi siya nakapasok. So parang sabi ko nga kay Ate Yoli, Ate Yoli, hindi na lang ako papasok kasi hindi ka nakapasok. Sino kasama ka sa loob? Sabi naman niya sa akin, no Jane, it I-push mo yan, pumasok ka. Hayaan mo lang ako na hindi ka nakapasok kasi pagkakataon mo na yan na makapasok diyan. Hayaan mo na lang uuwi na lang ako. So parang naano ko naman na eh kasi parang naano ko na hindi siya nakapasok, kasi ako papasok. Di parang iniisip ko na lang, nawag na lang, hindi na lang ako papasok. Kasi sabi, hindi, pero pinipilit niya ako. So dahil sa kagustuhan ko ring makapasok, sige na nga so ako na lang mag-isa, guys. At hindi lahat, guys, nung nakapila doon ay makakapasok. Kasi nga binubola siya. Kasi meron na talagang mga manonood sa loob. Parang hindi ko alam kung saan galing, parang may mga ano tickets sila, hindi ko alam. Basta hindi ko alam, basta kami, pumila kami. So, yung mga nabunot doon, yun yung mga nakapasok. Yung mga hindi nabunot, hindi sila nakapasok. Tapos guys, hindi ba ako nakapaglaro sa Hepe Puray? Pero guys, nakita ko si Willie Rivillame and si Pokwang guys. Alam niyo ba yung itsura ni Pokwang sa, um, sa, sa TV? Napakaganda niya sa personal. So, totoo lang, iba yung itsura niya, iba yung itsura niya sa TV, compare mo siya sa personal. Napakaganda niya. Hindi ko naman sinasabing pangit si Pokong sa, per, sa TV, pero yung itsura niya kasi sa, sa TV is payat siya. Uh, payat siya, tas maano yung mukha niya. Parang payat siyang ganun. Pero pag sa personal, guys, ang ganda niya pala. Ang ganda ng mukha niya. Hindi siya katulad sa TV na payat yung mukha niya. Payat siya, pero maganda. Ganun, bagay sa kanya. And kapag, tas may mga commercial din pala yon Tapos kapag hindi na siya, kumbaga wala na siyang, kumbaga hindi na kayo naka-TV, meron palang nagpapatawa sa loob ng studio. yon So, naranasan ko guys na manood sa noon time show at ito nga ay ang wawawi. Noong time nga nasa channel 2 pa siya. Channel 2 ako nanonood guys. And then, ano pa ba? Question number 4. Number 4 na tayo guys. Anong huling ginagawa ko bago matulog sa gabi? at pagkagising sa umaga. So, siyempre guys, hindi naman ako anong tao, pero talaga bago akong matulog, or at bago ako, at pagkagising ko, ay nagpipray talaga ako. Pero, hindi naman ako yung anong-anong talaga, pero hindi ako, alam, hindi man siguro halata, pero, yun ang ginagawa ko, Nag, nagpipray ako. Kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa lahat ng mga blessings na natatanggap ko, and uh, sa pag-iingat din sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. So, dito na tayo sa number 5, Meron ba akong paboritong damit? <laughs> Meron ba akong paboritong damit? Guys, siguro sa mga nakapanood na ng mga vlog ko, ng mga video ko, siguro naikita nyo lagi ito. Wala na akong paboritong damit. Hindi ko sila siya favorite. Nagkakataon lang siguro na lagi ko siyang sinusot. So, ang, ang sagot ko dito sa meron ba akong uh, paboritong damit, siguro wala. Nagkakataon lang guys talaga na every time na magbablog ako or magbivideo ako is ito yung sinusuot ko. Ewan ko ba? Hindi ko din alam na ba't ito. And this one, this t-shirt is galing ko sa aking sister, sa ate ko. Um, siya yung nagbigay sa akin ito kasi nga diba, ang uh, t-shirt. Eh pwede naman kami naka-t-shirt dito sa Saudi. So, yun, sinusuot ko to. So, nagkakataon lang siya na lahat ko siyang suot. Kaya natawa ko dito sa meron ba akong paboritong damit. So, ang sagot dito guys is Wala akong uh, paborito ang pagdamit. So ngayon guys, meron tayong bonus questions. And, sino ang mga taong mahalaga sa buhay ko? Siyempre guys, sino nga ba ang mga taong mahalaga sa buhay ko? Ang mahalaga sa buhay ko, siyempre ang aking pamilya. Kasi kaya ako narinato sa Saudi, nagpapakahirap ako dito, nagtsatsaga, nagtitiis. Kahit na napakalayo ko sa pamilya ko. Ay, oo nga, napakalayo ko sa pamilya ko. Ito ay para sa kanila. Para, siyempre, para sa aking mga anak. 
unang-una sa aking mga anak, sa hanipay ko, syempre, and sa aking mga magulang. At kung, kung kaya ko din lang, sa mga kapatid ko din, kung kaya ko din lang na, na makatulong sa kanila, talagang ginagawa kong paraan na makatulong sa kanila. And kayo guys, may question din ako sa inyo is, kayo guys, sino ba? Sino ang mga taong mahalaga para sa inyo? Guys, just comment down below kung ano sino yung mga taong mahalaga sa inyong buhay para malaman ko din kung ano yung mga, sino yung mga taong mahalaga. Pero sa akin talaga ang mahalaga sa akin ay ang aking pamilya. Sila talaga yung number one sa aking buhay na mahalaga sa akin. So guys, thank you for watching for watching my video and uh, sa pag-share ko ng aking five facts. And sana um, natuwa din kayo sa aking five facts about me. Thank you guys. And guys, nga pala, shout out. Nagka-shout out din pala ako guys. Kasi nga, yung pinsan ko kahapon, nagpapa-shout out. Si Benji Rosquito. Hello! Ang aking poging-poging pinsan. So, thank you. At sana'y panoorin mo ng aking video. And sa aking pinsan din na si Romel Miranda, nagpapa-shout out din. And of course guys, please subscribe to to channel. Uh, to, to channel. <laughs> guys, mali English. Guys, please subscribe sa aking sa sa mga friends ko sa kanilang channel. Don't ski vlog, popot lutong bahay and kay Ate Ging Ubar. So, tapap up ko na lang guys yung kanilang mga channel diyan. And please subscribe. And subscribe niyo rin guys yung aking channel and thank you for watching. Bye.